Bueno amigos, estamos aquí en el Roger Dean Stadium, esta es una visión de lo que es el campamento de primavera de los Marlins, el Roger Dean Stadium que durante más de una década ha sido el lugar de primavera del equipo de los Florida Marlins compartido con los Cardenales de San Luis. Este es un estadio que cabe unas 6.000 personas, 5.000 personas. Y aquí, cuando termina la primavera, bueno, vienen a jugar los equipos de clase A, tanto los Cardenales como el de los Marlins, los Marlins se llaman los Hammerheads, eh, y juegan aquí en este bello estadio. Hoy es un partido más de pretemporada. Hoy los Marlins enfrentan a los Nacionales de Washington. Eh, desgraciadamente iba a jugar Brick Harper, pero lo han sacado con una medida de precaución, parece que tiene algún tipo de molestia en la muñeca, nada del otro mundo dice el equipo de Washington pero hoy hay una presencia grande de muchachos jóvenes que han firmado con los Marlins, que llegaron a los cambios hoy por ejemplo va a estar jugando Manguri Sierra va a estar jugando Lewis Brinson pero también vamos a ver a JT Realmuto Así que interesante lo que pueda traer esta primavera de los Marlins. Eh, ayer lanzó muy bien José Ureña, demostrando que es el mejor de este momento en los Marlins. También lanzó muy bien Sandy Alcántara, pero no hay que volverse loco. Esto es apenas primavera, esto apenas comienza. Y lo que pasa ahora no tiene apenas ninguna consecuencia cuando comience la temporada regular. Yo quería un poco enseñarles este parque, este bello parque. Y aquí son el complejo de Júpiter, son 11 terrenos repartidos alrededor, donde pueden estar varios equipos a la vez haciendo prácticas de bateo, prácticas de picheo, eh, los fundamentos del juego, el toque de bola, el corrido de las bases. Pueden estar jugando a la vez más de 80 peloteros en acciones concretas de lo que es el juego. Así que nada, eh, por el momento esto es lo que tengo por aquí, de esta belleza de lo que es el Royal Team Stadium. Vale la pena que un día venir de Miami y ver lo que es el ambiente, el ambiente de primavera. Vamos a ver si pueden venir conmigo y ver un poquito lo que es este ambiente de primavera. Estamos bajando ahora para la parte donde están las concesiones, la gente viene aquí a comprar comida. Este es el principal pasillo de este Royal Dean Stadium que está comenzando a llegar el, sobre todo el público que vive aquí en el pueblo eh, el pueblo de Abacoa se llama este pueblo un pueblo chiquito un pueblo donde vive mucha gente mayor retirada del norte que viene oyendo el frío en Nueva York en Boston y otros lugares y eh, vienen aquí al, al Royal Dean Stadium a, a ver un poco de lo que es la primavera de los muchos jóvenes siempre queda aquello de que vi, fula, vi a fulano debutar aquí y a Mengano a hacer tal cosa cuando tenía apenas 20 años eh, y esto es básicamente lo que se vive en un sprint training ¿No ya la, los fanáticos por acá preparándose para entrar al estadio el juego comienza en minutos y este es la, las afueras del pueblo el pueblo de Abacoa eh, donde cuando yo empecé aquí en el sprint training habían tres casas y ahora es un pueblo con toda la ley. ¿Cómo ha crecido esto, señores? ¿Cómo ha crecido el tema de, de la primavera de los Marlins? Bueno, eh, esto es simplemente para que vean un poquito de lo que es la vida en la primavera de un equipo de grandes ligas. Del lado de allá, del lado de allá, todo es de los cardenales de San Luis, todo. Y de la puerta del estadio, ahí en la principal, para acá, todo es de los Marlins. Más allá están entonces donde las, las cajas de bateo, los bullpenes, eh, los montículos, los Marlins por acá y los cardenales por allá. Eh, y yo casi me voy, voy a empezar a ver el juego. Mucha suerte, los quiero mucho. ¿eh? Sigan en cerebro, en los deportes. Lo más grande, con lo más grande.